Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из Финляндии. И начнем с хороших новостей. Финляндия сделала перерасчет, и некоторые граждане получили возврат налогов, другие получили письма счастья еще в мае, и придется доплатить недоимку. В этом году я получила 27 евро. е е е а в прошлом году мне пришлось доплатить полторы тысячи евро, но на самом деле мне нравится быть должной государству, а не наоборот. Ну, то, знаете, жизнь такая непредсказуемая, вдруг что случится, и государство останется мне должно, так не пойдет. Я хочу потратить все, и лучше я останусь должна. Ну ладно, шутки шутками. Вторая хорошая новость. Возвращается лето и жара. Точнее, на самом деле в этом году... По-моему, жара и не прекращалась. Лето, как началось в мае, замечательное северное лето, нежное. И так оно продолжается до сих пор. Так вот, оно и будет продолжаться. Тоже хорошая новость. А также в этом году обещают исключительно большой урожай грибов. Через неделю у меня приезжает из Амстердама моя подруга. Авария, вы ее многие знаете. И она отправляется к нашим приятелям. В Среднюю Финляндию в леса именно собирать грибы. Ну, надеюсь, она и на меня соберет. Ну хорошо, я вам рассказала хорошие новости. Давайте тогда перейдем к новостной повестке, посмотрим, какие события здесь обсуждаются в Финляндии. Беспорядки в Британии, начавшиеся неделю назад, после того, как э, взрослый мужчина в детском танцевальном клубе убил трех детей и нескольких изранил, вызвали комментарии политиков в Финляндии. Британская полиция еле сдерживает толпу в Роттерхеме, но протестующие врываются в отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища. Их посыл предельно ясен. Выдворите их! Выдворите их! Чуть позже, в воскресенье вечером, толпа протестующих пыталась прорваться в общежитие беженцев в Тамворте, вблизи Бермингема. Беспорядки, направленные против мигрантов, превратили города Англии и Северной Ирландии в зоны боевых действий и повлекли за собой насилие со стороны праворазикальных группировок. Британский премьер-министр пригрозил им серьезными последствиями. Напомню. А неделю назад в детском танцевальном клубе были зарезаны три девочки и ранены несколько детей. После этого в Саутпорте в Британии начались столкновения якобы крайне правых групп с полицией. Позднее они, они также произошли в городе Хартлуб. Толпа выступала с антиисламскими лозунгами. Полицейским пришлось задействовать конную милицию, чтобы оттеснить участников беспорядков от мечети, куда они направлялись, там перепало и полицейским. Рядом с этой мечетью также собралась толпа около 200 активистов, протестовавших против расизма и скандировавших беженцам здесь рады. И вот Рик Капура, это председатель партии «Истины финнов», министр финансов Финляндии, говорит, что новости о насилии воспринимаются по-разному и подаются по-разному в зависимости от обстоятельств. В прошлое воскресенье она поделилась письмом от своего соратника по партии, однопартийца, где он обвинял СМИ в замалчивании личности нападавшего. Он спрашивал, почему за смерть Флойда можно выйти негодовать, а за погибших в Англии детей нельзя. Со своей стороны депутат Марти Пасси, он представитель национальной коалиции Кокоумус, он заявил, что заглаживание проблем, связанных с иммигрантами в традиционных СМИ, уже вызывает гнев людей. После инцидента в Британии в социальных сетях была распространена неверная информация о происхождении британского убийцы с ножом, согласно которой нападавший был иммигрантом, мусульманином, недавно прибывшим в Великобританию как беженец. Потом вдруг заявили, что он не мусульманин. Затем британская полиция заявила, что 17-летний подозреваемый в осуществлении атаки родился в Британии, но имени нападавшего 
и нигде не разглашалось. Оказалось, что его родители из Руанды, но вырос он в Великобритании. Министр финансов Пурра комментирует, ужасные случаи происходят по всему миру, и в зависимости от обстановки реакция на них различна. На самом деле, считает она, не нужно преуменьшать происшествия или искать им различные объяснения, которыми пытаются обесценить эти события. Так министр финансов Пурра прокомментировала поножовщину в Британии. Далее она сказала, я занимаюсь проблемами иммигрантов, и я также имею дело со вторым поколением, которые в Финляндии, например, еще слишком широко представлены как с точки зрения перераспределения доходов, так и с точки зрения преступности. Да, говорит она, нам нужно иметь возможность обсуждать проблемы иммиграции и понимать, что она волнует избирателей и граждан, говорит Пурра. В июне этого года в Финляндии взрослый мужчина нанес ножевые ранения 12-летнему ребенку иностранного происхождения. В торговом центре средь бела дня напал на ребенка со спины. И тогда министр финансов госпожа Пурра прокомментировала это дело, внезапно связав его с уличными бандами. Позже она поправилась, что криминальная полиция сообщала об ультраправом происхождении преступника. Тогда председатель «Зеленых» София Вирта потребовала от Пура осудить ультраправых и воздержаться от поспешных догадок. Пура говорит, как я уже сказала, Независимо от того, как развивается ситуация, людей убивают, как в этой ситуации в Британии. Поэтому я считаю, что не следует пытаться обесценить происходящее через политику, прокомментировала Пурра. Раз уж речь зашла о втором поколении иммигрантов, я вам расскажу прошлогодний случай. В прошлом году в Гамбию был выслан 27-летний Усман Камара. Обычно из Финляндии можно выслать иностранца либо за совершенное преступление, где положен срок больше одного года, за неоднократные преступления, за признание опасным для безопасности людей или за подозрение в нелегальной деятельности, угрожающей безопасности государства, либо у него нет разрешения на пребывание. И в последние годы из Финляндии количество депортируемых увеличивается. Обычно это депортация за наркоту. И вот Усман Камара, когда ему было 12 лет, приехал в Финляндию со своим отцом и братьями. Подростком он попал под опеку, затем его определили в детский дом и начался круговорот преступлений. В конце концов он был осужден за наркотики на 4 года и было принято решение о его депортации. Перед угрозой депортации он стал пускать пузыри и рассказывать о тяжелом детстве. Молодость была такая, молодость была сякая, на меня влияли друзья, и, может быть, я ошибался, но я никогда не проявлял ни уважения к финским законам. Ну да. И я не являюсь закоренелым преступником. Каждому должен быть дан второй шанс, причитал Усман. Полиция подала ходатайство о высылке Камары после того, как он был приговорен к четырем годам тюремного заключения за преступление, связанное с наркотиками. Будучи новичком, он провел в тюрьме немногим более двух лет. Помимо наркотиков, за ним числились и вождение в нетрезвом виде, и вождение без прав, и кражи. Наркотики – это типичные преступление, которое приводит к выдворению иностранцев из Финляндии. И в последние годы из Финляндии ежегодно депортируют около 100 человек за преступление. Под замком в следственных изоляторах Финляндии находится лишь малая часть людей, подлежащих депортации или высылке. Большинство покидают страну сами, некоторые скрываются от властей и остаются в шенгенской зоне без документов. Решение по депортации принимает миграционная служба Финляндии Мигри. При принятии решения о высылке принимается во внимание тяжесть преступления и частота 
преступлений депортируемого лица. Наличие детей или работы в Финляндии не всегда предотвращает депортацию, равно как и отсутствие связи со страной депортации. Гражданин Финляндии не может быть депортирован. Нет гражданства с вещами на выход. Если молодой человек совершает преступление, это может стать препятствием для получения гражданства. Усман Камара причитает, вокруг меня никогда не было подходящего опекуна, кто бы мог мне подсказать, кто бы рассказал, что нужно подать на гражданство. Он остался без финского гражданства. Усман Камара не был в Гамбии или где-то за границей с тех пор, как приехал в Финляндию 15 лет назад. Усман Камара утверждал, в связи с родственниками в Гамбии у него нет, он с ними не общается. Его семья находится в Финляндии. Камара беспокоился о том, как он адаптируется к Гамбии, потому что он чувствует, что у него западный, западный образ мыслей. Это бесчеловечно, это несправедливо и бесчеловечно, что мне приходится ехать вдруг в другую страну. Я отбыл наказание и постарался построить свою жизнь так, чтобы я мог жить в Финляндии как лучший человек и не иметь проблем с властями. Каждый должен иметь второй шанс, говорил Камара. На последних метрах Камара пытался вернуть свою жизнь в нужное, в правильное русло. Он получил водительские права и даже устроился на работу. То есть ему было 27 лет, и он решился на такой отчаянный шаг. На работу устроился. Но, несмотря ни на какие уверения, его выслали. Но не волнуйтесь, правозащитники, не волнуйтесь. У него все отлично. Что не делается, все к лучшему. Теперь Усман Камара – защитник прав молодежи во всем мире. И учится по направлению международная политика в школе дипломатической службы в университете Катара. Он считает, что ему повезло быть студентом такого престижного учебного заведения, как Джорджтаунский университет в Катаре. Университет вселил в него веру в равный доступ и право на образование для всех людей из богатых или бедных семей. Он считает, что мы живем в несовершенном мире, ну кто бы сомневался. И у всех есть внутренняя сила, чтобы сделать этот мир немного лучше. Наверное, он скоро опять появится в Финляндии, вооруженный новыми знаниями, чтобы сделать этот европейский мир лучше. К чему я рассказала этот случай? Предупрежден, значит вооружен. В Хельсинки перед библиотекой Один вьются толпы русскоговорящих матом, говорящих матом подростков. И в этих стаях глупость аккумулируется и тянет на подвиги. В свою очередь преступления подростков могут стать основанием для отказа семье в виде на жительства и гражданстве. Ну а на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!